Здравствуйте, сегодня с вами Global Compass, обучение за рубежом, и сегодня мы разговариваем с нашими студентами, которые учатся в Европейском университете Левки. Сегодня с нами студентка... Диана. Здравствуйте всем, меня зовут Диана, я являюсь студенткой Европейского университета в Левке. Я из Кыргызстана, из города Бишкек. Мой факультет, я учусь на факультете управления бизнесом. Так, как ты узнала об университете, как ты сюда попала? Я сюда попала очень как бы случайно. Я узнала это через своих родителей, а родители узнали через Global Compass. Они сказали, то, что вот есть обучение на Кипре за рубежом, и я узнала через своих родителей и вот прилетела сюда. Так, теперь расскажи момент прилета. Как ты прилетела, что с тобой произошло? А, ну, опиши этот момент. Это было очень волнительно, потому что я очень переживала, что, как там будет со мной, с кем я подружусь, как я буду здесь учиться, обустраиваться, потому что это как бы нелегко все это было. И мне понравилось, как я прилетела сюда. Вначале было очень трудно, потому что я не знала никого, то есть была одна. Потом я познакомилась с друзьями, и все хорошо. У тебя первый раз на Кипре, да, как бы ты сюда прилетела. Как тебе Кипр, как тебе Левки, потому что университет находится в этом городе. Как тебе сам университет? Мне поначалу, как я прилетела, мне понравился кампус. Как он обустроен, как здесь все построили. Здесь очень красиво, уютно. Сам мне Кипр тоже понравился, потому что он это остров и очень красивый остров. Я побывала также в других городах, как Гирны, Левкоша. Там тоже очень красиво, но мне в Левке нравится тем, что у нас рядом море, и оно очень близко. Вот. Так, какие предметы ты берешь у себя на специальности, и какие тебе, может быть, больше нравятся, интересные? Расскажи об учебе тоже. А, так как мой факультет является управлением бизнесом, я беру предметы, как экономика и математика. Точные науки. Я начала их брать. До этого я училась в преп-скуле училась на английском курсе, английский язык, и сейчас я беру первый семестр свой на своем факультете. Учиться сложно, вот вы сдали, а еще, еще пока экзамен не сдавали, да, или же сдали метерно, наверное. Ага. Ну вот расскажи об учебе, сложно ли учиться, как, как, бы, как сдавали экзамены? Вначале было сложно, потому что сразу же после школы, сразу универ, и все, и это на английском языке, а не на родном языке. Это было чуть сложнее, но я начала привыкать, и все, начала привыкать, начала учиться, понимать. Мне очень нравятся мои уроки, так как, как социология, экономика, вот эти предметы очень мне нравятся. Да, они очень интересные. Так, что теперь скажи, что тебе не нравится, может быть, в учебе или в университете, или в городе, или на Кипре? Мне не нравится, наверное, еда. Скучаю. Да, скучаю по своей еде. Просто не могу привыкнуть до сих пор к этой еде. И мне не нравится так иногда в общаге жить, потому что там все живут и общие, как бы. И от... Да, это общага, все вместе. А так мне нравится здесь все. За учеба, по учебе я скажу, что здесь очень хорошо. Какой бы ты совет дала вот тем, кто хочет сюда поступить, или, может быть, уже поступает, собирается вот в начале, потому что а, ты вот с первого момента здесь, ты видел, у тебя были какие-то сложности, да, то есть чтобы поступающие, как бы эти сложности, может быть, обошли. А, я советую всем абитуриентам, которые хотят учиться за границей. Вообще это очень круто, учиться за границей. Я даю, дам им совет, чтобы они знали языки, потому что если ты не знаешь языков, то ты, у тебя ничего не будет. То ты должен знать и хорошо учиться. Надо учиться хорошо, добиваться, ставить себе цели и не оставаться у себя в стране, учиться за границей. Вот я вот так советую. И еще такой момент. А какие у тебя планы на будущее, что ты планируешь, может быть, будешь им сделать? Или в плане карьеры, учебы? Я планирую после окончания учебы дальше учиться. Хочу учиться дальше в Англии, либо в Америке, либо в Канаде, потому что это моя мечта учиться дальше, где-то еще за рубежом, где владеют все английским языком. Хотела бы там продолжать учебу и работать, и остаться там. Вот это моя такая мечта. 
Молодец. Спасибо тебе большое и удачи тебе в реализации своих планов. Дай Бог тебе удачи.